。今年以来，日本频繁挑衅激怒中国，跟着美国处处与中国作对，甚至有逃脱美国缰绳的倾向。在这种情况下，美国观察人士也开始担忧，日本或成为中美核战导火索。最近一段时间，日本对台海局势极为反常。自三月起，美日二加二会谈以后，美日联合声明首次提及台海，之后便借台海局势猛打组合拳。从美日首脑峰会以后，再到美日印澳四方会谈，再到 G7 峰会等，日本几乎逢会必谈台海局势。与此同时，日本首相菅义伟还和域内国家首脑多次通话，渲染中国军事威胁，还学上了西方的论调。假惺惺表态要共同维护地区安全，把这种拉帮结派的恶行说得如此。清新脱俗，日本几乎和所有邻国交恶，所以需要营造一种日本有很多朋友的氛围，气势汹汹的虚假姿态，远交近攻。在军事方面，日本借热炒中国军事威胁，给自己军事扩张找借口，并且接连和澳大利亚、法国、印度、菲律宾等国举行了联合军演，而多个域外国家更是将日本当成驻点。英国、法国、加拿大、澳大利亚前来挑衅中国，都会在日本基地歇脚。很显然，日本已经成为反华桥头堡。而日本最近公布的防卫白皮书。更是将台海置于关乎日本安全的高度，这是日本将台海问题上升到其军事层面的一个信号。对此，今日俄罗斯网站刊登美海军陆战队前情报官员、联合国前武器核战员斯科特·里特的文章《日本是否控制了美国对华核战争的导火索》。尤其是前不久，日本副首相麻生太郎明确表态，日本有必要为台，日本应该竭尽集体自卫权干涉中国内政。他还威胁，如果日本不和美国一起为台，冲绳可能是下一个目标，这将是中日矛盾的爆点，因为中国不会允许任何国家插手台海问题。而麻生太郎的表态，极有可能是中美核战的导火索。在中国互联网上有个说法，中国承诺不首先使用核武器，但日本是个例外，尤其是在日本官员明确表态也要介入台海局势的情况下。这个例外论很可能会成为现实，因为中国官方从未对此做出评论。但中国似乎继续扩大核武库，以震慑某些国家。值得一提的是，美国也怕被过于激进的日本拖下水。相对于日本，台海对美国战略意义并没有那么重要。日本一方面希望竭尽集体自卫权，一边频繁用台海局势捆绑美国入局，并且表现出愈发强烈脱离美国控制的势头。美国是想玩火，但日本却是想点火。近期以来，英国在美国的撑腰之下很是猖狂，对中国不断挑衅。作为美国的马前卒，英国时时刻刻不忘给美国当炮灰使。但是英国政府也应该明白，美国一向都是以利益为首要选项。如今看到英国还有利用的价值，就时不时的给英国嘴上抹点蜜，给他们尝尝甜，好让英国听取美国的使唤。但是作为西方帝国主义国家，强盗的本性似乎从英国身上丝毫没有褪去。或许也正是美国的帮衬。给了英国一个以为自己还是日不落的信心。据观察者网相关消息报道，近日，委内瑞拉副总统德尔西·罗德里格斯在接受媒体的采访时表示，委内瑞拉为了夺回放在英国的属于委内瑞拉人民的黄金，将准备一场历史性的战役，与英国政府展开斗争。媒体报道称，此前委内瑞拉马杜罗政府就曾向英国要求运回这批价值超过十亿美元的黄金储备。但是英国政府以拒绝的方式回答了马杜罗政府，直到新冠疫情爆发后，对委内瑞拉境内经济产生了严重的影响。面对严重经济危机的马杜罗政府，只好被迫再次向英国政府提出提取存放在英国的黄金储备。但是英格兰银行以各种理由再次拒绝了这项请求。委内瑞拉央行副行长罗德里格斯表示，按照国际法，我们有权立马要求提取这批储存在英格兰银行的黄金。因为这本来就是属于委内瑞拉的一部分财产，所以英国无权剥夺委内瑞拉人民的资产。随后，罗德里格斯还向其他国家也给出警示，应该注意与英格兰银行有过多的合作，因为在任何时候，他们并不能保证客户的资产。有相关分析人士认为，英国这样的行为极为可耻，看着其他国家面临危机，却还要找各种借口来存着黄金不还。有调查得知，自2015年来，委内瑞拉境内就陷入了一个经济危机状态。而在疫情的冲击下，委内瑞拉的情况更是不容乐观。今年上半年，国内物价疯狂上升，使得通货膨胀率达到百分之两千七百一十九的历史新高。在这样的情况下，英国还要存着黄金不还，这于情于理都是说不过去的。所以说，委内瑞拉副总统的发声是正确的，在适当的情况下，应该使用武力来夺回属于自己的权益。总而言之，英国政府在委内瑞拉存在严重经济危机的情况下。还一再推辞不还黄金这样的行为确实很过分。如果继续这样下去，很可能会引起世界各国的歧视。到时候就算是美国，也不一定能够救得了英国的。所以，及时收回帝国主义的恶习，才是英国应该做的。
。众所周知，英国为了重拾日不落帝国的荣耀，派出伊丽莎白女王号航母打击群，在全世界到处航行。不过，从目前形势来看，英国航母这次全球之旅似乎不太顺利。在将黑海作为航行首站遭到俄军开火警告之后，英国又提醒中国做好准备，说要来南海展开自由航行。不过，让许多人没想到的是，英国航母在来南海的路上突然被爆出有严重疫情。据悉，已经有超过上百人确诊。除此之外，还有两艘随行的主力驱逐舰也在半路上出现动力系统故障，不得不返回港口维修。对此，有不少分析人士认为，英国这次南海之行恐怕是要泡汤了。但是，英国方面却不肯承认这一说法。而且，在航母还没到南海的时候，英防长的狠话就提前来了。据路透社报道称，英国防务大臣华莱士在近日接受媒体采访时表示，伊丽莎白女王号航母打击群将会按计划完成南海的航行活动，而且到时候还将穿越中国南海所谓的争议区域。同时，希望中方能够尊重英国在国际法允许的范围内捍卫航行自由。对此，英国《每日邮报》评论称，这是对中国的直接挑战。针对英防长的言论，我们想说。英国还真是沉浸在帝国梦里不肯醒来，在航母编队出现各种问题的情况下，他们却还要坚持来南海挑衅，这足以证明英国是铁了心要与中国为敌，想要抱中国支持阿根廷对马岛的主权和准备出售枭龙战机的一箭之仇。因此，解放军必须提高警惕，做好随时教训英国航母的准备。值得一提的是，在英防长放狠话叫嚣硬闯南海所谓的争议区域的时候。国人的态度却一反常态，竟表示欢迎。要知道，此前有外来军舰在我国周边海域挑衅的时候，国人都是直接呼吁击沉或驱离。这次对英军舰表示欢迎，想来必定是要把他们当做练兵的靶子。毕竟在前不久就有澳媒提醒，要是英国航母赶来南海，那下场绝对比在黑海惨得多。如果他们执意要送上门来当靶子，那估计解放军也愿意用炮火将英国人从帝国梦中打醒。近几年来，中印关系在美国人的挑拨下开始不断恶化。为此，中印之间在去年爆发了一场冲突。毫无疑问，印度人这次的挑衅行动导致了中印稍微开始缓和的关系又一次急转直下，导致双方爆发冲突的可能性大大增加。面对侵略性越来越强的印军，我军强势亮剑回应印度增兵。据《环球时报》援引印度媒体的消息称，为回应中印边境时空险地区空军基地不足，以及印度往边境大规模增兵的行为，中国解放军正在新疆喀什地区沙车镇附近新建一个空军基地，目标则是所谓的拉达克东部地区。对于解放军的这一行动，印度新德里大学国际关系研究学院的学者在接受印媒的采访时感到胆寒。他认为，中国在战略部署这一块已经领先印度太多。中国现在已经认识到了在边境地区的制空权不占优势，解放军这是要在实空险建机场。如果印度不能及时做出相应的回应，那将丢失对边境的制空权。据了解，长期以来，我军在中印边境地区的空中作战任务主要都是由喀什和和田两个空军基地承担的。但近年来，西北地区面临的外部威胁有着日益严峻的趋势，而且喀什和和田这两地的空军基地距离中印边境。尤其是东拉达克地区都非常的远，几乎是印军机场到达东拉达克地区的两倍。这就意味着，一旦战火打响，那我军的战机需要更长的时间到达前线，这是一个非常恶劣的形势。而且，从印度对边境增兵的这一举动中，也不难看出，目前的印度已处于一个修整好了之后的状态，准备在中印边界再次寻找机会。再加上阵风战机就位，我军的空军基地又不占优势。所以不能排除印度会再一次对中国发起军事上的挑衅行为。尽管中印关系就目前而言还谈不上有多紧张，尤其是印度现在还是最为严重的新冠肺炎疫情受灾国之一，有许多医疗物资都需要来自中国的帮助。但是这些都改变不了中印之间的实际关系。自从在2020年发生了边境冲突，印度决定加入自国联盟后，双方对中印关系的期望都没有以前那么高了，或者说长期来看，印度已经对中国构成了安全上的威胁。所以，考虑到印度军事上的前置动作，解放军必须要做好随时要动手了的准备。这就是为什么我军要把空军基地建到离实际控制线更近的地方。